ब्रेकिंग न्यूज रहेको छ सहकारी ठगे प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति भएसँगै यति बेला पोखरामा गर्महाट आन्दोलन चर्किएको छ हजारौँ मात्रामा सडकमा प्रदर्शनकारीहरू रासोपा कार्यकर्ताहरू उत्रिरहेका छन् यति बेला तपाईँ पनि रवि लामिछानेको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आई एम विथ रवि लामिछाने लेख्न भने नभुल्नु होला कास्की जिल्ला अदालतले रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ विवाद न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले उनलाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए अदालतले यसअघि दिएको छ दिनको म्याद सकिएसँगै आज प्रहरीले म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो सूर्यदर्शन सहकारी ठगी सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि प्रहरीले उनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेर पोखरा ल्याएको थियो रवि पक्राउ परेसँगै सरकारले षड्यन्त्र गरेर फसाउन खोजेको भन्दै रासोपाका नेता कार्यकर्ताले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन् यस विषयमा तपाईँहरूलाई थप अपडेट हामी गर्नेछौँ के कस्तो लाग्छ आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नु होला श्रीलङ्का बाङ्गलादेशको हामी उदाहरण दिन्छौँ त्योभन्दा पनि अझ दुर्दान्त खालको भनौँ न अब रोमानियाको जस्तो हुनसक्छ रोमानियाको आन्दोलन जस्तो हुनसक्छ जतिखेर त्यहाँको भिड रोमानियामा तपाईँको नेपालमा जति बेर छ्यालिस सालको आन्दोलनको पृष्ठभूमि बन्दै थियो त्यति बेर रोमानियामा चाउ त्यसको शासक थिए तिनीले पनि जनतामाथि यस्तै निर्मम दमन गरेका थिए आन्दोलनमा उनले लाखौँ मानिसको हत्या गरे र लास्टमा उनलाई सडकले बाटामा सडकमा घिसारेर ल्याएर कुटी कुटी उनको हत्या गरियो नेपालमा त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन यो अहिले नै हेर्ने हो भने यो सरकारको दादागिरी नै अति नै बढी देखियो सर हेर्नुहोस् त खुल्लाम खुल्ला घुसिरहेका छन् अब जुन छाम संसदीय छानबिन समितिले गलत छैन भनेको मान्छेहरूलाई पक्राउ गरिरहेका छन् अहिले जनताले सरकार भएको अनुभूति गरेका छन् यत्रो बाढी पहिरो छ तपाईँहरू एउटा कुरा हेर्नुहोस् अब उनीहरूले राहत उद्धार पाउँदैनन् बाटामा बसिरहेका छन् पोहोर साल गएको भुइँचालो छ जाजरकोटको ती मान्छेले कति दुईटा हिउँद त उनीहरूले त्रिपाल प्लास्टिकको पाल मुनि बसिरहेछन् अहिलेसम्म उनीहरूलाई रकम निकासा गरेर समयमा ठाउँमा पैसा पुर्याएको छैन एउटा अस्थायी आवास पनि बनेको छैन थाई आवास कहिले बन्ने तिनीहरूको सबै बगेको छ भत्केको छ तिनीहरूको रोजीरोटी कहिले हुने सबै बाटो भत्केको छ गाडीहरू बगाएका छन् औद्योगिक स्थिति त्यस्तै छ किसानको खेतीबाली बगाएको छ सरकार त्यतातिर केही मतलब छैन जनताको ध्यानलाई चाहिँ अर्कोतिर डाइभर्ट गर्न आफ्नो भ्रष्टाचार विरुद्धको ध्यानलाई चाहिँ अर्कोतिर डाइभर्ट गर्न रविलाई पक्रेर यहाँ यस्तो नाटक मञ्चन गर्छ प्रदर्शन गरिरहेको छ सरकारले भनेदेखि अब यसलाई सरकार भन्ने कि के भन्ने यो त नाम मात्रको सरकार हो तर यो सरकारले त नि सर यो दसैँको बेला बिरामी खर्च भनेर कार्यकर्ताहरूलाई अरबो बाढे हेर्नुहोस् सरकार होइन यो त जहिले पनि त्यही गरिरहेको छन् अब पार्टीको कार्यकर्तालाई पस्ने जनतालाई निचोर्ने यो त अहिलेको सिस्टममा यही त भइरहेको गइरहेको छ र त यो सिस्टमप्रति मान्छेको वितृष्णा भइरहेको छ किन नत्र बौद्धले प्रणाली भनेको नराम्रो व्यवस्था हो त असाध्य राम्रो व्यवस्था हो यसले त देशको कायापलट गर्ने व्यवस्था हो एउटा शक्तिशाली सक सरकार बन्ने अनि त्यस्तै अर्को शक्तिशाली अपोजिसनमा बस्ने एक्लै अर्कोलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने जनताबाट अहिमत लिएर गर्ने जनताको मागहरू सम्बोधन गर्ने जनताको आवाजहरूलाई विरोधीहरूले सदन प्रभावकारी ढङ्गले उठाउने अनि बजेटको प्रोपर एलोकेसन हुने रोजगारीहरू क्रिएट गर्ने त्यस्तो व्यवस्था भएको भए यो व्यवस्था अहिले जय जयकार हुन्थ्यो जनताबाट अहिले नेताहरूको किन जहाँ पनि गएर शराब छन् गाली खाँदा 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 सुन्दा कान छ भने तिनीहरू सुन्नुपर्ने हो तर जनता अहिले सबै सरकारलाई सराप्ने छन् किनभने जनता अहिले के विवाह भन्ने मान्छेहरू अहिले आएर सार्वजनिक ठाउँमा केपी शर्मा ओलीलाई उपस्थित हुनै गाह्रो भइरहेको छ त्यति बेला अहिले केपी ओलीले दसैँमा कसैलाई टिका लगाइदियो त टिका लगाइदिनुहोस् हिम्मत गरेन किन टिका लगाउन आउने मान्छेले नि भरे के गर्छ कसो गर्छ असुरक्षाको भावना आयो त्यसले गर्दा गरेन राजातिर किन गयो फालेको राजतन्त्रको को पछाडि किन लागो मान्छे किन राजाको टिका लगाउन लाइन लागो भन्दाखेरि यिनीहरूको गलत कुकर्मले गर्दाखेरि मान्छे निराश भएर त्यतातिर फेरि गएको हो नि त पहिला भन्दा निर्मल निवासमा टिका लगाउनेको भिड बढी देख्यो अब पहिला के थियो भन्दाखेरि राजतन्त्रलाई पनि त्यसरी नै जनताले तिरस्कार गरेर फालेको हो र यिनीहरूबाट अहिलेका मल्टी पार्टी सिस्टमका नेताहरूबाट केही होला कि भन्ने आशा थियो त्यो नभएपछि मान्छे फेरि त्यतैतिर फर्केको हो त्यो कुनै खुसीले गएको होइन त्यहाँ पनि तर विकल्प नभेटेपछि के गर्ने त्यसले नयाँ शक्तिको रूपमा विकल्पको रूपमा नयाँ शक्तिहरू आइरहेको छन् तिनीहरूलाई निमोट नै यिनीहरू लागिरहेका छन् राजनीतिक शक्तिको रूपमा आइरहेका यी अहिलेका यी हर्का बालेनहरू जस्ता अब यी रवि लामिछानेहरू जस्ता नयाँ पार्टीहरूलाई त निमोट्न लागिरहेका छन् भनेदेखि 
अब इसलिए करता खेरी इंदर उले आइले का नेता आर्लिक का कारण ले यो मल्टीपार्टी सिस्टम में फेलियर करा उन्हें भाई नेपाल में दुखों का कुरा ये यो सर इतने लाभ तो भाई परिश्रम पत्रकार में होंगे राजनीतिक बिजनेस आप अध्ययन वाले जो बोलना होंगे तो भाई लाइज के लग सर तो भाई को थॉट से क्या चाहिए यो जो सरी रवि लाइन थाने लग पकड़ा हुआ रहे यो पकड़ा हुआ और दाखिरी अब वहाँ दोषी होला है कि नहीं दोष होला तो भाई को अध्ययन चान में लेने दोषी साइन बनी शको सरकार ने मुद्दा लगाओ ने लेने दोषी साइन बनी शको ये वाला कुछ बुझने से अब रवि लामिन चाने कार्रवाई को सिफारिश है यो प्रतिबंध लेकिन न वारिश आदमी मत रहा अभी ना कार्रवाई को सिफारिश तो प्रतिशोध बनी रहा है तो आइलिस आप प्रतिशोध किन्ह मने स्वाकारी बड़ा रील लेने में रवि को कुने भूमि के चाइने मने तेरी प्रतिबंध ले बंचा बने उन्हीं को आसरी दोषी उन चंता हेरु तो दोषी कारण तो कौन लागे थे हेरु तो दोषी तो जबरदस्ती दोषी बनाए दिसा हेरु शासक कर ले जाइले भी निरंकुश शासक कर ले जाइले पनी तो मैं गोत्य इसको विरुद्ध में जाने लाये दोषी तो और गर्सन नेल्सन मंडल लाल भी विभिन्न बयान में दोषी ठहराए थे रंग भेद को विरुद्ध उनले आवाज उठाए गोरा हरले उनले कती बरसत बत्तीस बरसत संदेहन अब मानवता विरोधी गतिविधि गारे को आरोप ला मुद्दा लगाऊं थी उन्हें लाई अंशन सुखी लाई थोड़े का सन संसार में तो जलाबिन थोड़े को सा नेपाल में थोड़े ऐसे ये ने केपी वाली चौदह बरसे जेल बसे का होनी तेरी पहला तो तो सब एक बिरसे रहा वो आप ही निरंकुश बने रहा है इधे लोकतंत्र को लाइक लड़े को बंद सन लड़े को चौदह बरसे जेल बसे को मान चली ऐसे तो व्यवहार कर सकता आपुस सरकार में होता जनता को अधिकार कुंठित करना को जिन चाहता रोबी लामिसा ने दोषी ठहर बाहर निष्किंचा क्लीन चेट पे क्लीन चिट पायर निष्किंचा वन्ने यहाँ को वही ना अदालत ले गवर्नमेंट से यार ना अदालत ऐसे समय नेपाल में प्रभावित भागो सही ना तो पहले मैं ये टकरा उदाहरण दिन चु बीपी कोई अलार्म में थी आठ होटा संगीन मुद्दा थी ये उटा पनी मुद्दा आ रहे हो खंडन में लाइ मृत्यु दंड होने सकते हो पंच और मृत्यु दंड दिन ऊपर सब बनेरा तेती बेरा प्रेशर दी रहे थी सब ठाउ में अब धनकुटा में तो अब त्याग को जिला विकास परिषद बनो जिला जिला पंचायत तो तो मैं को बिल्कुल फांसी दिन ऊपर समान मांगे ही पास करो और नवीन रोज रिजल्ट सूर्य बाबू था पा रहे एकदम तेज को बिल्कुल फांसी दिन पक्ष में लागे तो और अदालत भी बिल्कुल जगाए हो अब और को पूरा बन्जू तो मैं को राजा ले गठन करें को साई आए राजा जब आए उन साठ इसाल को उसमें इटे को टेक ओवर पचाड़ी राजा क्या नेतले बनाए को साई आए वाला सर्वत्र अदालत ले खारिज कर दियो यानि उस कांतिपुर मीडिया ग्रुप लाई तेरी वेरा सब पे उसका सामान है रू तो टेलीविजन का अपलिंकिंग सब पे सामान है रू उठा रहा लोगो टीवी बंद कर आयो तो तेरी वेरा मैंने आधार लेते हो सामान है रू फिरता करना लोग आयो भाने पची अनि मावादी दंडों को बेला हजारों हजार मानिस थोड़ी गाते मावादी को आरोप में तीसर लाइफ में अब तो मैं को प्रत्यक्ष रूप में ती बंदी और मारी इंसान मरा आदालत में उपस्थित कराऊँ ना ये हाईवेस कार्प्स एक्ट बन जाते हैं हाईवेस कार्प्स एक्ट एक्टिव करे रा तीन दिन लाई आदालत में उपस्थित कराए रा उन्हें रुलाई छोड़ने पर ने आदेश दियो फिर ही छोड़े बेची पकड़ी थी अन्य कती पे उसमें तो आदाल पछाड़ी बाट भगार अपनी तीन दिनों जीवन दर्शा करें तो इसलिए कह रहा कह रही अदालत ऑयल सम स्वच्छ था अदालत ले न्याय दिन था सरकार ने ना कुछ भाई बनी बनी अदालत स्वच्छ था इसलिए कहता हूँ बार मर के बंजु बनी अदालत को बारे में अदालत को संस्थागत विकास को बारे में अन्य प्रक्रिया को बारे में हमें लोग कहीं भी ना अमला उठाने होता ही ना अदालत को सम्मान करने पर सब बने को कारण थियो जब लोकतंत्र मानसिक मानव अधिकार हो रुचि अफ़्यारों में पर्सन जति वेरा अनन उनसा देश में निरंकुश स्थाप मामला उनसा तेति वेरा तेज को संरक्षण करने काम अदालत ले गौरी रहेसा प्रत्येक ला आइली बनी निरंतर सर्वत्र अदालत ले नेपाल को अदालत ही व्यवस्था ले निरंतर तादिन सब बने गुरा मला विश्वास सा तर सर यो विषय ले तब ले प्रश्न पार दे गौर दाखिरी यो सरकार ले अदालत ले बनी नमन ने बाए जस्तो ये नुस्ता यो गौसला धर्मशाला को विषय ले ले अदालत ले यहाँ से अब यो जून प्रकार ले आदेश दिए न वहाँ ले मानु भाई ना सुरक्षा करें ना रखे उल्टे केपी वाली सरकार ले उन मान अगर लाई सपोर्ट करें ना तो बहुत तरक्की कैसे बने अब मान अगर ले सपोर्ट ना करें पनी मारो ले फेरी पुन्ना बेदन मार गए पुन्ना बेदन जाने ऑप्शन ही उनसे हर एक लाई जस्ट जिला अदालत में निर्णय पसारी वहाँ रु पुन्ना बेदन जान वो � पहला जुना आदेश देखो थियो सर और जिला अदालत काटने वाले तेजला ही इच्छी पालना गवर्नमेंट पर थियो रो वहाँ आये रो जस्तो अब पुन्ना बेदन जानू हो बने पुन्ना बेदन ले जो आइले हमी सुनवाई करते हों पुन्ना बेदन ले सुनवाई करता ऐसा इसी दिमाग रखने मन्ने साथ तेज में इतनी बार जितने आश्चर्यपूर्ण मिल तो सर्वोच्च अदालत मां गए पैसे सभी को रहते हैं ना मानो उनसे कि ना मैंने तो ये वाला अभी लेकर अदालत में नहीं हो तो इसलिए कहा था कि सर्वोच्च लेकर आए को पैसा ला शुक्र है उनसे तो तेज़ स्वामी चित्ता बने पुनः एक पलटा सर्वोच्च अदालत पर शुक्र दिलेरा पुनः सुनवाई भी नहीं होना सकता तेज़ में तेज़ 
अन्यथा लिने हुँदैन त्यो अदालती प्रक्रिया भित्र पर्छ र अदालती प्रक्रियाबाट यसको छिनो पानो हुन्छ र अब अर्को अदालतले पनि जिल्ला अदालतले गरेको जस्तै एउटा लोकप्रिय निर्णय दिनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास त हुनु पर्छ हैन सर एक प्रकारले नि हो भने त मारवाडीहरुले हडपिसकेको जस्तो उहाँहरुले त मैयानी हकको कुरा गरेर चाहिँ अदालत जानु भएको छ अहिले चाहिँ हेर्ने हो भने हैन जसरी उहाँहरुले वर्षौंबाट जम्मा महिना जम्मा मासिक 51000 तिरेर दोस्रो पनि लगभग त्यति जग्गा त्यहाँ उहाँहरुले भुक्तान गरिरहनु भएको छ भवन छ यो त अलिकति गैरकानून रूपमा उहाँहरु गइरहनु भएको त प्रश्न नै भयो तर यति बेला केपी शर्मा ओलीले अदालतले साथ आदेश दिसके पछाडी त यो सरकारले साथ दिनुपर्ने थियो नि त्यहाँ हैन किन साथ सरकारमा बसेकाहरु हेर्नुस् एउटा कुरा क्वेशन यहाँ तपाईलाई म एउटा भन्छु जसरी मारवाडीहरु भनेको राजनीति पार्टीका आम्दानीका स्रोत हुन् तिनीहरु चाहिँ कस्तो भने पदेरो भन्छौ नि हामी जब पानी चाहियो हामी पदेरो जान्छौ नि गाउँ पहाडतिर यहाँ पो ट्यापमा टेरेर कल्ला आउँछ पानी अब हो त्यस्तो उन पार्टी राजनीति पार्टीका लागि ती पानी पदेरो आउनु सुन्नु उनीहरुले जब चाहिँ पानी पदेरो भन्छ जब चाहियो नि अनि उनीहरु मारवाडी गाउँ जान्छन् उनीहरुले मारवाडीहरुलाई तिमीहरुलाई विविध कुरामा लाभ दिलाउँछु भनेरै चन्दा लिएको हुन्छ अब यो यति ठूलो परिमाण चन्दा लिइदो रहेछ कति परिमाण चन्दा लिइदो रहेछ भन्ने कुरा त अहिले केपी ओली जी ले मिनबहादुर बाट लिएर देखाइदिनु भनि यस्तै चन्दाहरु लिएको हुन्छ एउटा पदमा नियुक्ति गर्दाखेरि मारवाडीहरुबाट 10 10 करोड सम्म खाका छन् राजेलक्ष्मी गोल्छालाई सन् पहिला पा तपाईको नियुक्ति गर्दाखेरि संसदमा त्यतिबेरको संविधान उसमा कति पैसा लिएका छन् त्यो कुरा पहिले उनले खोलिसकेन नि 7 करोड लिएका छन् झलनाथ खनाल मार्फत भनेपछि तपाईको अब कति पैसा लिन्छन् व्यापारीसँग अनि त्यो पैसा लिएपछि उनीहरुले उनीहरुको काम गर्नु परै परेन उनीहरु प्रति अब बफादार हुनु परै परेन त्यो बफादारी त उहाँहरुले प्रस्तुत गरेको हो तर प्रस्तुत गरे त पनि अब फेरि अर्को अदालतले निर्णय देला त्यस पछाडि त्यो महानगरपालिकाको हातमा आउँछ भन्नेमा हामी विश्वास त रहौँ महानगरको हातमा पक्कै पनि आउँछ जुनसुकै उच्चमै पुग्यो भने जनताको मागै त्यही छ अहिले यहाँ यहाँ प्रश्न हुनुहुन्छ हैन उच्चमै पुग्यो भने पनि सर्वोच्चै भन्नु न उच्च नभन्नु न सर्वोच्चमै पुग्यो सर्वोच्चै म भन्नु न उम् सर्वोच्चैमा पुगे पनि त्यो जनताको हातमा आउँछ त्यो जनताको सम्पत्ति हो त्यो ट्रस्टको सम्पत्ति हो नेपाल सरकार सँग त्यो भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति हो त्यो मन्दिरको विकासको लागि मात्रै त्यो खर्च गर्नुपर्छ कसैलाई मोटाउनको लागि कसैलाई पोस्नको लागि सयजना मान्छे मारवाडीलाई पोस्नको लागि त्यो यो अहिले जुन उहाँले गरेको खेल छ मिनबहादुर गुरुङ एन्ड ओली मिलेर गरेको अनि उहाँहरूले गरेको यो चाहिँ एउटा घृणित खेल हो यो पहिला चाहिँ तपाईँको लुकाएर भित्री अन्डर टेबल भ्रष्टाचार हुन्थ्यो त्यसलाई बाहिर ल्याइदिन त्यो सर्फेसमा केपी ओलीजीले सर्फेसमा ल्याएरै भ्रष्टाचारलाई सुरु संस्थागत गर्दिनु भो यसको यो चाहिँ उहाँको इतिहासमा एउटा कालो धब्बाको रूपमा इतिहासमा लेखिने छ यो दुई तिहाईको सरकारले जनतालाई खुसी बनाउन सकेन आफ्नो जनतालाई खुसी त बनाउने होइन जनताको जीवन रक्षा गर्न सकेन राजधानीको ठाउँ राजधानीमा तपाईँको बाडीले यत्रो मान्छे चार चारजना मान्छे खस्ताखेरि एउटा सामान्य मान्छेले चाहिँ झाडीमा पीडितहरूलाई रेस्क्यू गर्न सको तर यत्रो देश सम्हालेर बसेका गृहमन्त्रीले दुईटा मान्छे रेस्क्यू गर्न सकेनन् सामान्य एउटा तपाईँको वाटर बोट लिएर गएर रबर बोटमा पनि निस् तिनीहरूलाई उद्धार गर्न सकिन्थ्यो यत्रो साधन स्रोत थियो हेलिकप्टर थियो सेना प्रहरी थियो तर उनले उद्धार गरेन भनेपछि यिनीहरू त भित्र हृदय सुन्ने मानिसहरू हुन् यिनीहरूमा कुनै मर्म छैन यिनीहरूको आत्मा छैन यिनीहरूमा जनताको माया छैन अनि जनताको लागि किन काम गर्दैन आफूले लुट्ने हो सकेको जम्मा गर्ने हो अब भाग्ने तयारी हो यिनीहरू सबै सबै लिएर भाग्छन् पछि यो देश छोड्छन् यिनीहरूले अब यो जनसागर यसरी रवि लामी छानेको पक्षमा उलिरहेका छन् नि अब के गर्ला यो अब जनताले प्रोटेस्ट गरेको अब यसमा जनताले प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट गरिरहेको छ सरकारले यो कुरा सुन्नुपर्ने सरकारलाई त लजाउनु सक्छ किनभने सुनवाइ गर्ने उसको हियरिङ गर्ने तपाईँको काम त हुनुपर्ने अब सरकारले तपाईँको जनताको आवाज सुन्छ सुन्दैन अब जनताको आवाज सुन्यो भने समयमै त्यसलाई सम्बोधन गर्छ सुनेन भने त अब सडकबाट त्यसले रिजल्ट दिन्छ सडकबाट आउने रिजल्ट भनेको त्यति सुखदायी हुँदैन त्यो दुखान्त हुन्छ सुन्न अर्थ यो रवि लामी छाने पक्राउ रवि लामी छानेलाई हिजो साँझमा जसरी पक्राउ गरियो त्यो एउटा निन्दनीय घटना हो अहिलेको वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रमाथि गरेको एउटा प्रहार हो यो र लोकतन्त्रमाथिको प्रहारले एउटा रवि लामी छानेलाई निशाना बनाएको छ तर त्यो रवि लामी छानेलाई मात्र निशाना बनाएको होइन सम्पूर्ण नेपाली जनताको हक र अधिकारमाथि गरिएको कुठाराघात हो र त्यसलाई नेपाली जनताहरूले सशक्त ढङ्गले प्रतिकार गर्नुपर्छ र अहिले प्र देशभरि प्रतिकार पनि भइरहेको छ आशा छ अब अहिले अदालतमा सुनवाइ भइरहेको होला अनि यो अन्तर्वार्ता दिइरहेको बेला अहिले अब 
दुई तीन बंद लगी सको हे सर पोखरा में ये बेला अब अदालत ने वहाँ न्याय दिने भाई कुछ में मैं विश्वास लगे ये बेला पोखरा में जनसागर उर् रवि लमी छाने को समर्थक पोखरा मात्र न भर काठमंडू में माइती घर देखि लेकर आज बानेश्वर में ठूल नहीं आंदोलन छोड़ी हेने वाले सर अब यह सत्ता नहीं पलटिने सरकार नहीं ढलने भाई प्रकार को संकेत हो कि होगा अब हेन रवि मत जो अन्याय कर जनता इसलिए एकदम आंदोलित भैया उद्वेलित भैया रनसर तब को यह जो आंदोलन को अवार बाट हेखे इसलिए सरकार मत हो कत यह व्यवस्था उड़ा रही जा जो भान होना थाली जाए सरकार जानू तो बहुदल परिपाटी में सामान्य कुरा हो सरकार आँच जो सामान्य कुरा हो तर इन को जो कारवाही अलग को यह जनता का अधिकार नाकाबंदी लाने जनता का अधिकार कुल्चने अ लोकतंत्र ने दिया अधिकार खुमचाऊने काम जो कर सत्ता में बस्ने महानुभाव वहाँ को कदम ने सीस्टम में भी आघात पुर्ई रखे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को वििकस में यह बाधक कुरा हो इस जनता ने तई उ लीएर प्रतिरोध कर रो प्रतिरोध अज सशक्त बनाने पर्च भेजो धारणा सर यो अब सूर्य था नेतृत्व को छानबीन समिति सांसदीय छानबीन समिति ने रवि लमी छाने को विरुद्ध में सहकारी कुछ सहकारी रकम अपचलन भेटिए तर फिर यही अब जो प्रतिवेदन वहाँ तैयार पार्भ ते प्रतिवेदन ने कारवाही का सिफारिश कर सरकार को चरित्र नहीं दोहरो देखिए अब रवि लमी छाने को सहकारी ठगी में संलग्नता कत पुष्टि होना सकेन तो वहाँ स्वीकार भो रही का जो प्रधानमंत्री जी हो वहाँ पैला रवि लमी छाने लहकारी कोई दोष लगे कहीं करेक छेन वहाँ कें कारवाही करने भर वहाँ नहीं भन्न हूँ अभी वहाँ नहीं प्रधानमंत्री भैया रवि इसी पकड़ाऊ कर पकड़ कर यो पकड़ाऊ चाह अब वहाँ को इच्छा भापनी अन्न सहयोगी दल नेपाली कांग्रेस को इंट्रेस्ट में बड़ी सम प्रभावित भर वहाँ यह नगर के खंड में वहाँ को कोलिशन गवर्नमेंट लड़ने भैस सरकार ढलने भैस वहाँ के बाध्यता तर इस वहाँ लप्ठारो महसूस भैर हो जहांसम लगता है मैं केपी ओली इसलिए अप्ठारो महसूस कराई रखे र मैं जहांसम विश्वास अदालत ने वहाँ लब रिया बरी करने रिहा करने अदालत बट रिहा नए तपनी मैं लग जन जन आंदोलन को अब जो ये ज्वार बाट आसले सरकार वहाँ लजरबंद भन पुलिस को डिटेन बा छोड़ना बाध्य होने भश्वास तर सर ये रवि लमी छाने लाला सहकारी प्रकरण में पोखरिगे तेस पछाड़ी का धनराज गुरु लगायत कांग्रेस का कार्यकर्ता जो उसके सोलह अर्बसम रकम अपचलन आई रहे है अब यह घटना हेने वाले अब रवि लमी छाने सुरू भर वहाँसम पुगे टुंगिने भाई प्रकार के एटा संकेत भी हो धनराज गुरु लगायत जिससे अब कांग्रेस का अब सभा जो कार्यकर्ता वहाँ सोलह अर्बसम अपचलन कर तैं सोलह अरब भन्न तर मैं बुझेसम झंडे एक खरब पचास अरब कती झंडे एक खरब एक खरब रुपया चाहिए सहकारी मार्फत अवचलन भेस में सब पार्टी को संलग्नता देखे सहकारी में मूलत धेरे सब भाई धेरे हिमालयक मानस संलग्न ते पड़ी नेपाली कंग्रेस का भी अब तब को अलग सावजनिक लेखा समिति का प्रमुख रहेगा अब पोखरल छो ऋषिकेश हाँ ऋषिकेश पोखरल जी भी अब सहकारी ठगी में मुछीन भाई पंद्रह करोड़ रुपया वहाँ मत बात लगे रि आर धनराज गुरु कंग्रेस का उपसभापति जस्तु पद में बस्त भाग धनराज गुरु पंद्रह सोलह करोड़ रुपया अपचलन में मुछीन भाई वहाँ कारवाही नगर्ने अ रवि नुरा में जब पुष्टि होना न सकते कुरा में कारवाही करने ये एट प्रतिशोधात्मक कारवाही हो प्रतिशोध ने कारवाही कसा भलो करते इसलिए अलग को सत्ता गठबंधन लाई अब निकट भविष्य में सत्ता बट ओहालने जनता को आंदोलन ने रवि रिहा कराने तुलनात्मक रूप में हेने वाले रवि लमी छाने दुई करोड़ अपचलन गयो छानबीन समिति नहीं बनाइ है विशेषतः रवि लमी छाने टारगेट करें बनाए अब यह अनुसंधान में धनराज गुरु लाने का हूं सोलह अर्बसम अपचलन करने कांग्रेस का कार्यकर्ता कताने का भाई कोई तो यहाँ तो उठ यहाँ जन ये बेला जनता ने यह खोजि अलग यह सब पार्टी का नेता भैन ये दुई महानुभाव ये दुईजना भिआईपी भन ये दुईजना टाउके भन अज स्पष्ट ठूल पद में बस्ने तो टाउक नहीं हु अभी दुई टाउके कारवाही नई भाई आई रहता तेसर्थ 
अब ये दुईटा ठूला टाउकाला अब अनुसंधान को दायरा में लिया कारवाई को प्रक्रिया अगड़ी बढ़ाओ सरकार ने होनादी ये सानाला ऐन ठूला चयन होने हो देखि अर्क कुरा हो अब तस्त हो यह व्यवस्था व्यवस्था रहेन यहाँ का संविधान के रहेन निम का अड्डा अदालत प्रशासन बना को अर्थ छेन तेसर्थ छानबीन करा खेल ये दुईजना तुरंत पकड़ाऊ कर छानबीन कर सत्य तथ्य के हो बाहर पब्लिक में लियाई दून पर्च अब रवि लमी छाने को दुई कर यहाँ अरबों अरब को भ्रष्टाचार को यहाँ पचासों वा कांड भैया यहाँ विभिन्न कांड ओली अगिलोचोटी प्रधानमंत्री होता कोरोना काल का कांड बारे में कहीं छानबीन भग अब यो भूटानी शरणार्थी कांड ललिता निवास कांड गृहबंधु टी स्टेट कांड अब तो बतास कांड ये कांड ओमनी कांड व्हाइट बड़ी न्यारो बड़ी कति बड़ी सब कांड कांड गदा गाई अभी भाई गीत गाए जो अभी एकदम कांड कांड अभी तब को सब कांड कांड भर देश में एटा रवि लमी छाने जी अब हस्ताक्षर नगर को ऋण भी मांग नगर को कुरा में आर उन फसाऊन का लगी अभी यो राज्य व्यवस्था लगे निर्ममतापूर्वक उनको पार्टी समाप्त करना अलग लगा तेसर्थ ये पार्टी का मानस बहुदलवादी होन यदलिय भाग निरंकुश हु ये एकदलिय हुई स्वेच्छाचारी हु यदि बहुदलवादी ये हुए वी ब देश में जब मल्टी पार्टी सीस्टम में धेरे पार्टी होने पर्व पर ती पार्टी स्वतंत्र ढंग ने काम करना पाँच सब पार्टी फल फुल भाई भावना राखते अब ये अब दुईटा ठूला पार्टी मिले अब भगा सा पार्टी जो सदन में तेला समाप्त पार स्वेच्छाचारिता करने अभी पार्टी विहीन बना खोजि मूलुक संसद में विपक्षी बेन्च में विपक्षी बेन्च में लेफ्ट हेन्ड साइड में बस्ने कुछ भी पार्टी नहीं नोस्र एक्लौटी रूप में निर्णय करना खोजि और देश लुटने काम में उन्नीर मिले खाना खोजे ये सब इसलिए यह बौद्धल व्यवस्था भी धर्मराइस बौद्धल व्यवस्था को नम्सला इंदिहले पालना करेन रो अधोगति को एटा सीम्बल हो जसरी सर ये बेला यह सतासी अर्ब भाग बड़ी हम देश में रकम अपचलन सहकारी को भूरा आइस तथ्य नहीं आइस तर ये बेला सब रकम अपचलन करने रवि लमी छाने हो भाई कुछ भाष्य निर्माण करें यहाँ यो एक प्रकार को ये राज्य को कमजोरी छियालीस साल पछाड़ी देश में धे ठूल भ्रष्टाचार भग खराबों खराब अरब होना खराबों खराब भ्रष्टाचार भग में यही ठूला पार्टी का नेता आया पैलो नंबर में सब भाग लमो समय शासन करी कंग्रेस ते पड़ी एमए पार्टी नहीं रि आ रहा माओवादी भी संगसंगे हिड़े अब रवि लमी छाने तो कति समय सत्ता में बसर दुई तीन महीना बस अस्त अगड़ी चोटी तीस पैंतीस दिन कति गृहमंत्री भर उन्नीर सत्ता में भग कोई समय हो तेल अब सब देश में भग कुति कुरीति भ्रष्टाचार को जिम्मा रवि लमी जाना भिरा आपू चोक खोजे कोई हो अब बाहर चुहा खा के बिल्ली हज करने चली भाई उखान अब अलग केपी ओलीजी ने बाहर चुहा खाई सकें अब अलग बिल्ली हज कर चले जो वहाँ सुशासन को लगी अब रवि लमी छाने पकड़ाऊ कर इसलिए अब वहाँ को अनुहार से उदांगो पार देखे हेन ये बेला जिस अब यो सरकार ने अवैधानिक रूप में बने भाई प्रकार को टिप्पणी धेरे जान है अब कस कसरी मीनबहादुर गुरुंग एमए को पार्टी कार्यालय बना दसों जगह दिए जो आप मीनबहादुर गुरु विवादित मं विचाराधीन मुद्दा भर मं अब यह बहालवाला मंत्री या सांसद कुछ भी व्यक्ति ने उपहार लिने पर नपाने दिन पर नपाने भाई कुछ संविधान में छो ठाड़ो रूप में इसी खुला मुखुला घुस लिखे भाई प्रश्न देखिए ये सरकार अवैधानिक होना अपवित्र गठबंधन ने बने अवैधानिक कई भादा खेल संसद में दुईटा पार्टी मिलकर सरकार बनाने पाइन अब निर्वाचन बट बने संसद संसदीय परिपाटी बनो तर के भादा खेल धारा छहत्तर को तीन अनुसार सुन्न तर के धारा छहत्तर को दुई अनुसार अब अब तेस अदालत में मुद्दा पर्व अब तेज निरूपण कसरी भो अर नजाऊ तर के भादा खेल जो अपवित्र गठबंधन ने बने तो व्यक्तिगत स्वाथ में दुईटा पार्टी ने अपने स्वाथ में बनाया उन्नीर भ्रष्टाचार में फस्ना लगा थे तो भ्रष्टाचार पर जोगन को लगी बने गठबंधन हो सरकार रेती बेरा कर जी भ्रष्टाचार हो ती सब ओजेल में पार्न लगे अलग रवि लाई भ्रष्टाचारी देखा खोजे हो तर यह एकदम बिल्कुल अपवित्र गठबंधन हो रहा जो अभी र गुरुंग तैयार पैसा लीक कर जगह लीक भन तो एक अरब जी को संपत्ति लीक तो जगह तो अब अब गुरु को नाम में छेन अर्क के गुरु कालू गुरु के समथिंग के गुरु को नाम में जगह छे आई रहे आपको नाम नगर जगह उनके दान करके तैं एवं अपवित्र साँटगाँट भग 
रही मत अटबटेन का गुरुंग मत राजस्व छली को मुद्दा अदालत ने होने मत हो एक अरब उनके एक राजस्व ठूला करदाता कार्यालय ने निर्धारण कर एक अरब तिरपन्न करोड़ राजस्व उनके बुझा छन में अदालत में मुद्दा पड़े अस्सी साल को अंत्य तीर अदालत ने तो इसमें दोषी ठहराइस मीनबहादुर मीनबहादुर ने तो पैसा जी राष्ट्र बुझाने पर्ने रिवेन्ू जी नबुझाने अभी तैंब ज सरकारी जगह में गिद्ध दर लाने अभी तैंतीर चाहे ठूल दानवीर होना लार्टी अरबों चंदा देखे जस्तु करने उनके आपूल कर विगत का विगत का त्रुटि गलती राजस्व छली का घटना दबाने लाई नहीं उनके सत्ता लाई प्रभावित पारे ये एवं घृणित खेल हो दुई वर्ष वहाँ जो प्रकार को कैद भनि तर खो तो हेन अस्सी लाख छियालीस हजार वहाँ जरिमा नहीं तीर् ललिता निवास अब वहाँ तेसभंदा मथिलो अदालत में जानू मुद्दा अब तो समय आए पी कैद भी होगा तो आपने ठाव तर 